Overseas Filipino Workers Month and CNN Philippines is paying homage to these modern day heroes. Today we get to meet a couple who prove success is never impossible with hard work, sacrifice and patience. Nakita ko yung nanay ko na nakalood na at kinakamay na yung loob ng inodoro. Parang doon ako, doon ko na-realize na ganito pala kahirap ang ginagawa ng nanay ko sa abroad. I'm Tet Kujamat Lim and uh, I was in Italy from uh, year 1997 to 2012, so almost uh, 15 years. Ako naman si Terence Ray Lim. Uh, I'm an electrical engineer by profession. I went to Milan uh, 10 years ago. Lumaki ako na sa pamilya ng mga nag-a-abroad, nag-OFW, naghahanap ng greener pasture sa ibang bansa. Then one day I decided, pupunta rin ako sa ibang bansa. Susunod din, susunod din ako sa kanila. But then, dumating yung time na sabi ni nanay ko after two weeks, uh, Tet, di ba sabi ko naman sa'yo pag pumunta ka dito, Sigurado ka ba na kaya mo maglinis ang bahay? Nung nakita ko siya nakaluhod na sa, sa, sa inodoro, yun kasi yung pinakamasakit na nakita ko eh, sa paglilis ng bahay. Sobrang bigat pala nun pag nakita ng mga anak. So parang nagdugo yung puso ko nung nakita ko siya. Sabi ko, ito pala yung buhay sa abroad. Pagkatapos namin, Meron ulit isang bahay na lilinisin. And the same, lulud ulit siya. Tuturuan niya ulit ako. Maglilinis kami pandalas. And then, lunch time, wala kang oras. Kasi nagmapandali, may sunod pang bahay. So you have no choice, but kakain ka lang ng sandwich. So after some months, tumaog yung father ko. Na-stroke siya. So sabi ng nanay ko, kailangan ko umuwi kasi walang magpapanday sa tatay mo. So ako yung naglinis na na sa ulo nung, nung bahay, nung trabaho niya. Focal point ng buhay ko sa abroad is yung paglilinis ng idoro kasi napakatami. And yung lulud ka, hindi ako papahayag na yung sunod kong henerasyon, ganito rin yung mangyayari. Because of our vision because of what we were fighting for hindi kami nag give up sabi ko hindi naman pwede habang buhay maglilinis kami ng bahay luckily one day may nakausap akong Pilipina na may nag nagbukas na remittance center na kailangan daw ng part time so sabi niya mag-apply ka baka matanggap ka so that was the first step sa pagbabago ng buhay ko nung naging teller ako ng remittance center. One day, may dumating na opportunity na uh, real estate investment from the Philippines and naghahanap sila ng secretary. Habang nagpe-presentation siya, ako naman, taga-bitbit ng bag, no, uh, wala pang computer at that time, wala pang laptop, so bitbit ko ako taga-set up ng mga banner. And I became so passionate about it na at the end of the day, nakita ko na na yung sarili ko, ako na yung boss. From that time on, as early as 2009, every year, meron kami mga mission na pinapalaganap sa iba-ibang bansa. Ang message ko sa mga OFW all over the world, face your fear, don't settle for less. And how I've always wished and prayed that someday, uuwi sila ng Pilipinas nang wala ng balikan at makakasama nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Thank you.